Hallo zusammen und willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es weiter und zwar wollen wir uns heute mit unserem tatsächlichen Player Blueprint beschäftigen. Und ja, das ist ähm, der Sinn heute. Wir wollen also die Animation irgendwie ein bisschen verwurschten. Und ähm, also wir wollen ihn noch nicht laufen lassen und sowas, aber wir wollen die grundlegenden, Kon grundlegenden Konzepte dafür machen. So. Als allererstes, oh, den habe ich schon erstellt. Ihr tut mir so, als hätte ich jetzt gerade einen neuen Ordner erstellt. Und da rein machen wir jetzt unseren Player Blueprint. Das heißt, wir gehen hier auf neue Blueprint Class. Und was wir haben wollen ist, bei euch könnte das Ganze jetzt ups, ähm, zu sein. Das heißt, ähm, ja, man muss es aufklappen. Und wir wollen einen Player Character erstellen zwar, aber wir wollen einen ganz speziellen Character erstellen und zwar einen Paper Character. Ein Paper Character ist wie ein ganz normaler Charakter, aber er benutzt ein wunderbares Flipbook für seine Animation und keine Animation. Wer hätte gedacht, das ist genau das, was wir brauchen. Ja, ähm, okay, was wir hier machen ist, wir nennen das ganze Ding My Char, damit wir auch mal wissen, was es ist. So, und ich habe hier ein bisschen mit den Settings letztes, äh, letzten Take auf, äh, bei der letzten Aufnahme ein bisschen rumgespielt. Deswegen werde ich das jetzt hier erstmal kurz zurück machen. Uh, wobei, nein, wir brauchen das sowieso gleich wieder. Wir machen das hier so groß. So, wir haben hier einen Sprite drin. Wir haben einen Arrow Component. Das ist quasi die Richtung, wo er hinguckt. Und ja, das ist alles völlig in Ordnung so. Was wir jetzt hier machen können, wenn wir auf den Sprite klicken, ist, wir können hier auswählen, was für ein Flipbook wir haben wollen. Und das ist doch super. Das ist genau das, was wir brauchen. Denn ja, wir können hier einfach auswählen, hey, ich will meine Idle-Animation haben. So, um, jetzt sehen wir hier, dass unser Charakter nicht arschgeil genug ist, beziehungsweise abartig klein ist und das wollen wir verändern. Und das machen wir jetzt aber nicht hier, das Ganze irgendwie größer skalieren oder sowas. Nein, wir wollen das Ganze für immer haben. Ähm, sp oh, ups. Äh, sprich, wir... Ach, jetzt ist es so klein. Sprich, wir wollen ähm, alle Sprites größer haben und das können wir ganz easy machen, indem wir hier sagen, hey, das da, alle auswählen, äh, alle auswählen, Okay, dann nicht. Dann markiere ich die eben einzeln. So, und dann rechtsklick auf die Asset Location. Und hier könnt ihr über Bulk Edit via Property Matrix, könnt ihr alle auf einmal editieren, denn wir wollen ja alle größer machen. So, äh, ja, lasst mich das da mal ganz kurz größer ziehen wieder. Na, komm schon, gib mir die Ecke. Ich bin unfähig. Okay, ich bin richtig unfähig. So. Ähm, jetzt einfach auf 1 draufklicken, Steuerung A drücken oder alle manuell auswählen. Ähm, und ja, dann könnt ihr hier wie, äh, über Sprite und dann über Pixels per Unit, könnt ihr die Größe einstellen. Aktuell haben sie einfach ein Pixel pro Einheit, sprich ein Pixel pro Zentimeter. Da wir aber hier offensichtlich Pixel Art zur Verfügung haben, äh, da unten sieht man es besser, ist das vielleicht nicht unbedingt die beste Lösungsstrategie hier. Deswegen gehen wir hier runter auf 0,2. Das heißt... Um, ein Pixel ist insgesamt 5 Units groß und das war jetzt geschätzt. Mal gucken, wie es funktioniert. Wir speichern das Ganze und schauen uns das Ganze hier an. Und wunderbar, da ist er wieder. Er ist größer geworden. Ja, das ist doch toll. Ich markiere mal kurz was anderes, damit er nicht so, so, so markiert an, angefärbt wird. Und wir sehen, das passt doch eigentlich ganz gut. Jetzt von der Höhe würde ich sagen, kann man das definitiv so lassen. Ja, doch. Kann man auf jeden Fall so lassen. Ähm, von, ach ja genau, das wollte ich euch auch noch zeigen, wir haben hier noch die Sprite Color zur Verfügung, das kommt eben durch unser wunderbares Flipbook und da kann man einstellen, dass er zum Beispiel, wenn wir das hier ausmachen, dann kriegt er einen kleinen Grünstich, ähm, wenn wir das ausmachen, wird er blau und so weiter und so, also ja, da kann man halt ein bisschen mit rumspielen, ähm, kann man zum Beispiel machen, wenn er, wenn er irgendwie getroffen wird, dann kann man plötzlich hier R und B ausstellen, dann ist er eben nur noch komplett rot und, äh, ja, Genau, R und B ausstellen, dann wird er rot. Äh, hört bloß nicht auf mich. Okay, wir machen natürlich grün und blau aus, dann wird er rot. Also das heißt, dadurch kriegt er dann irgendwie mega den Schaden und dann stellen wir es halt wieder zurück, wenn er gerade irgendwie getroffen wurde oder so. Also solche Sachen kann man da natürlich super schnell damit machen. Ähm, und ja, das machen wir mal rückgängig. So, wunderbar. Ähm, jetzt gehen wir wieder auf ihn. Okay, das ist tatsächlich so. Interessant, okay. Ähm, jetzt können wir natürlich hier jetzt noch ein paar mehr Einstellungen machen. Wir können zum Beispiel die Kapsel noch ein bisschen genauer einstellen. Die Capsule Component mache ich jetzt hier mal ein bisschen breiter. Wo ist das denn? Ähm, hatte man da nicht... Ah, hier, genau, Capsule Radius. Äh, manchmal ist man einfach blind und keine Ahnung. Ich würde das jetzt mal hier auf 
37 Stellen. Ja, das sieht doch gut aus. Aber es muss ja nicht genau passen. Es ist nur hier wird quasi ein Hit ausgelöst, wenn er irgendwo dran rennt. Das heißt, das ist sozusagen unsere Kapsel und alles, was innerhalb der Katz Kapsel landet, zählt als Hit. Und ich glaube, das ist ganz gut, so wie es ist. Ähm, ja, wunderbar. So, jetzt, was kann man hier noch machen? Ah, genau, wir müssen hier noch unsere Constraints wieder einstellen. Das haben wir schon geklärt, damit er nicht von der Plane runterfällt. Sagen wir ihm, er soll sich nur auf der XZ-Achse bewegen und alles andere ist natürlich in Ordnung. Sollten wir vielleicht auch verifizieren, dass er hier, wobei wir könnten einfach die Front View nehmen, ne? wäre viel zu einfach. Uh, Wireframe bitte aus oder Unlit, besser gesagt. So, wäre viel zu einfach, das so zu machen. Ne? Okay, ja, passt eigentlich ganz gut, würde ich mal sagen. Ähm, ja, das ist unser Charakter, äh, Charakter, der von der Seite angezeigt wird. Ähm, und ja, so bleibt er natürlich auch in der XZ-Achse. Wir sehen, hier haben wir offensichtlich die richtige ausgewählt. Und alles ist super. Jetzt wollen wir natürlich... Ah, jetzt weiß ich, warum ich die Perspektive genommen habe. Haha. <lacht> ähm, jetzt wollen wir noch was hinzufügen, nämlich eine Kamera, logischerweise. Denn wir wollen irgendwie unseren Charakter auch sehen können. Und das machen wir hier im Player Blueprint, damit nachher unsere Kamera auf unserem Charakter bleibt. Das heißt, unser Charakter bleibt genau immer in der Mitte. Ähm, was dazu führt, dass wir auch einen Side-Scroller haben. Sprich, wir haben auch wirklich die Fähigkeit, zur Seite zu gehen mit unserem Charakter. Also wir können weitergehen und das Bild läuft automatisch mit. Ja, wie machen wir das? Relativ simpel, Add Component. Und äh, dann haben wir hier unter... Jetzt lasst mich kurz suchen. Äh, okay, ich bin blind. Ich bin absolut blind. Ja, Camera. Wer hätte es gedacht? Unser Camera findet man die Kamera. Und einen Springarm. Der Springarm ist dazu da, um die Kamera festzuhalten. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erklärt. Ähm, da müssen wir nicht viel machen. Wir wollen es allerdings trotzdem ein bisschen verändern. Jetzt würden wir den Charakter von hinten sehen. Von hinten sehen macht bei einer 2D-Figur nicht wirklich Sinn. Das zeige ich euch einfach mal ganz kurz. Wenn wir ihn von hinten sehen, sehen wir... Wenn wir ihn wirklich gut von hinten sehen würden, würden wir überhaupt nichts mehr sehen. Da sehen wir einfach gar nichts, weil er nicht mehr angezeigt wird. Weil er unendlich flach ist, also wirklich unendlich flach, existiert quasi in dieser Dimension nicht. Und deswegen müssen wir natürlich unsere Kamera hier rotieren. Ähm, genau, minus 90 Grad sollte das sein. Oh, ups, das wollte ich natürlich nicht. Äh, jetzt hat es mir... Ah nein, wunderbar, ist wieder da. Ähm, wir wollen, ja, hier oben über die Rotation wollen wir natürlich minus 90 Grad reinhauen. Und dann haben wir eben den Blick, den wir schon beim Testen von unserer Fallanimation ausprobiert haben. Der funktioniert wunderbar. So, ähm, dann brauchen wir noch eine weitere Sache und zwar hier Use Pawn Control Rotation muss aus sein. Das ist aber standardmäßig aus, das ist auch okay so. Und wir wollen, so bevor ich das jetzt wieder nicht finde, suche ich danach. Collision Test wollen wir auch ausmachen, denn äh, unsere Kamera soll nicht irgendwie kollidieren. Das ist ein bisschen bescheuert, deswegen lassen wir das mal. Okay, so, und dann haben wir hier eigentlich mit unserer... Ah, doch, halt eine Sache brauchen wir noch. Inherit Yaw wollen wir auch ausmachen. Das heißt, wenn unsere, äh, unser Charakter sich auf der Y-Achse dreht, dann wollen wir das natürlich nicht mitbekommen. Sprich, wenn der Charakter plötzlich in die andere Richtung läuft, wollen wir nicht auf einmal von der Seite sehen, sondern wir wollen auf der Seite bleiben. Das bleibt natürlich jetzt ganz klar so. Okay, jetzt passt das soweit. Jetzt können wir die Kamera dranhängen und zwar achtet darauf, dass ich hier diesen Springarm ausgewählt habe und jetzt könnt ihr Add Component machen und dann nochmal unter Kamera, diesmal denke ich an Kamera, ähm, Camera und dann wird die automatisch an unseren Springarm dran geheftet. Ähm, wir sehen jetzt den Springarm nicht mehr, dafür sehen wir die Kamera und es ist völlig egal, in welchem Abstand diese Kamera ist, schaut einfach nur, dass sie ungefähr für euch passt und dass, dass die Höhe auch ungefähr passt, die sollten wir vielleicht noch ein bisschen höher machen. Ups. Ähm, ja, ein bisschen höher, so. Das passt. Okay, wunderbar, ähm, gefällt mir. Jetzt achtet darauf, dass wir hier natürlich, ähm, also dadurch, dass egal ist, wie weit es eigentlich entfernt ist, können wir nicht auf Perspective gehen. Das ist auch nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen keine perspektivische Ansicht, wir wollen eine orthografische Ansicht. Sprich, wir sehen alles ähm, einfach direkt frontal drauf. Und hier kann man einstellen, wie weit das Ganze eben weg ist. Das heißt, je größer das ist, desto weiter weg kommt es euch vor, obwohl eigentlich die Kamera gleich weit weg ist. Kommt immer nur auf die Kamera drauf an. Das ist wahnsinnig faszinierend. Ähm, das Ganze übrigens zu berechnen ist gar nicht so easy. Also ich bin da der Unreal Engine mega dankbar, dass die das machen. Ich stelle das jetzt hier mal auf 1500. 
Ähm, aber ja, das ist, äh, genau, das kommt da natürlich auch immer drauf an. So, Use Pawn Control Rotation, hier auch wieder auf Aus bitte stellen, aber das ist standardmäßig aus, das heißt, hier solltet ihr eigentlich nichts haben. Ähm, nur falls ihr mit den Einstellungen ein bisschen rumspielt, dann kann das natürlich auch sein, dass man hier was machen muss. Okay, ähm, dann habe ich hier, glaube ich, eigentlich alles soweit fertig. Lass mich mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Ja, ich glaube, ich habe alles fertig soweit. Wir werden es gleich merken oder nachher merken, wenn es nicht funktioniert hat. Das heißt, wir speichern das, können es zumachen. So, ähm, wir waren jetzt offensichtlich hier im Blueprint drin. Ähm, dann können wir nämlich hier in unseren Blueprints einen neuen Game-Mode erstellen, damit wir auch unseren MyChar auswählen können als spielbaren Charakter. Das heißt, wir gehen hier auf Game-Mode-Base und dann nennen wir das Ganze My Game Mode. Oder ihr seid ein bisschen... Ähm, angriffslustiger, was euren Namen angeht. So, hier können wir jetzt natürlich hergehen und die Default Porn Class umsetzen auf MyChar und Compile, Speichern, zu. So, wichtig ist jetzt allerdings noch, dass ihr den Game Mode auch auswählt. Das heißt, wir gehen jetzt hierher äh, unter Settings, Project Settings, könnt ihr auswählen, was ihr sozusagen spielen wollt. Und zwar äh, unter Game Wobei, das können wir eigentlich alles so lassen. Und äh, Maps und Modes können wir hier auswählen, was wir eben haben wollen. Ähm, Achtung, Minimal Default ist nicht das Level, das wir erstellt haben gerade hier. Das ist jetzt das Level, das am Anfang generiert wurde. Sprich, ihr habt theoretisch ein 3D-Level. Das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen My2D-Map auswählen. Und Game Default Map ähm, ist auch My2D-Map. So, jetzt können wir hier noch mehr machen. Server Default Map, gut. Also wir haben nichts auf dem Server, Transition Map haben wir auch nicht, das ist alles in Ordnung. Ähm, so, jetzt haben wir eigentlich soweit alles, genau, hier müssen wir natürlich noch, ähm, äh, Quatsch, hier müssen wir natürlich noch den Game Mode umstellen auf My Game Mode, ich habe mich gerade gewundert, warum muss ich jetzt da unten irgendwas, ähm, genau, Selected Game Mode, nee, das ist alles okay, äh, hier My Char, Hard Player Controller, das bleibt alles so wie es ist, jetzt können wir das Ganze zumachen. So, wenn ich jetzt hier auf Play gehe, oh ja, ähm, dann fallen wir noch, ach ja, richtig, dann haben wir hier das Problem, dass wir vorhin umgestellt haben und jetzt immer noch nicht wieder haben. So, ähm, wir gehen hier also wieder ganz normal hin und können jetzt hier mit unserem Char spielen. Wunderbar, ähm, wir können ihn zwar noch nicht bewegen, aber er ist immerhin da und das ist schon mal das Wichtigste überhaupt. Und ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!